杨子成是职业受气包吗？凡是播电视剧的人都要跟他比，顺便踩他一脚。一直都知道杨子在娱乐圈里有着麻烦的体质，他似乎总是站在风头的最前端。只要有一点点的麻烦，他就会遭到反粉丝的斥责和营销账号的批评。他万万没想到，不仅是杨子本人是这样，就连杨子主演的电视剧也是这样。最近一段时间，新的电视剧陆续上映，而这部与杨子无关，但他和他的作品仍然很糟糕。似乎每次有新的电视剧播出，杨子和他的作品都会成为他们比较的对象，并且会被无情地拉出来进行比较，从而通过贬低电视剧来贬低杨子个人。搞什么？杨子都转职业了，门店，一是花间令被人利用，说杨子年初在优酷播出的电视剧《地久天长》播出十天内点击量未达到一万，而鞠婧祎的新剧《花间令》播出四十六集，仅一小时人气就破万，这说明杨子的抗拒能力不如鞠婧祎，杨子的事业正在走下坡路等等。再有就是最近热播的《与凤同行》。这部剧刚播出的时候，就有人将其与去年播出的《杨子的长相思》进行了比较。该剧播出后，他们从多个方面进行了比较。扇子，从收视率到热度榜，《凤凰同行》这部剧总是被拿来与《杨子的电视剧》进行比较。对比明星收视率，据说前段时间上映的《杨子的良久爱》就飞上排行榜，而《与凤凰》一上映就破了记录，进而得出《杨子的结论》。子的电视剧被淡化了，明星秀才显出本来面目。对比热度榜，《长相思》去年首播热度为 2.7 万，《凤凰同行》首播热度为 2.8 万。从一开始，《凤凰同行》超越了《长相思》，再到结论，杨子不值得与赵丽颖相比，有比较是正常的。但当这种比较过于刻意时，尤其是把不同题材。不同类型的剧目强行捆绑在一起，为了批评而批评时，这种比较就会显得有失偏颇，不再是客观的评价，而是无差别的攻击。其用心之深，让人不禁怀疑。而不断的比较，也成了黑子们的一场狂欢盛宴。为了贬低杨子，他们不择手段，甚至不惜使用人身攻击等卑鄙手段。似乎在他们的想象中，只要能够压制住杨子，就能获得某种虚假的胜利。然而，他们并没有意识到，他们的拉扯和踩踏行为，就像是一种无形的推力，为杨子及其作品带来了更高的关注度和热度。这种扭曲的狂欢，终究掩盖不了杨子的光彩。卓越，他们还演了《美女受重伤》，一起看赵丽颖和杨子，差异是显而易见的。不仅如此，我还以为赵丽颖可以利用自己在电视剧《八十五朵花》中的名气来挽回因该剧口碑下滑而造成的打击，然而她却成了拖垮声誉的关键人物，尤其是她的演技，简直令人难以置信。从她在重伤戏中的表现就可以看出，她与其他实力女演员的差距着实令人费解。当我在看赵丽颖的表演时，她依然是意气风发，没有表现出战斗后的无力感；而当她看到男主离开后的哭戏时，她的眼睛不红不肿，只是挤出了几滴眼泪。可是粉丝们却这么夸，你不觉得羞耻吗？不过，如果专注于演技，杨子绝对是他们望尘莫及的。以《长相思》中的梅林惨案为例，杨子的表演已经超越了当红演员的水平。他饰演的小姚一开始对那些暗中谋划的人一无所知，他身心俱疲地倒在地上，但心里坚持着，大声喊道：“我倒要看看你还能耍出什么花样！”杨子的表演震惊了观众，虽然没有对白。甚至连眼皮都没有合上，但他却成功地传达出了逍遥气喘吁吁的感觉，悄然让人泪流满面。这个场景的特效并不耀眼，表演也很到位，对手戏也一般，但杨子却用自己的能力完美还原了小说中的经典场景，足以见得他演技的强大。可以得出的结论是，并不是仙侠剧缺乏出色的演技，而是当红演员很难达到杨子的水平。如果他们能演得这么好，童话剧怎么会逐渐失去观众的青睐呢？我们来对比一下赵丽颖
刘诗诗、杨子的美女受重伤场面。刘诗诗的伤害主要体现在她的内心，每一个动作都像是一幅破碎的画面，让观众为角色感到惋惜。杨子受到的伤害是肉体层面和灵魂层面同时袭来。花瓣化作锋利的刀片，深深地刺入心脏，如同割断骨头的疼痛。人死了，灯灭了，灵魂就飘走了，无影无踪。可以毫不夸张地说，杨子受伤的那场戏不是演戏，而是真实发生在他的眼前。这是一个教科书式的表演例子。不过，观众认为赵丽颖在《凤游记》中的表现还是留下了很大的差距。希望他的演技能够在后续的剧情中得到提升。那么，就重伤戏而言，谁的表现最好呢？这是个有趣的问题。蛰伏一十三年，从男一号到男一号，终于轮到演员刘学义报复成名了。在娱乐圈，想要红，除了自身实力之外，颜值和运气也必不可少。比如，有的人可以因为一部电视剧而一夜成名，而有的人则没有那么幸运。然而，是金子总会发光的。比如，最近凭借电视剧《花令》走红的刘学义，他的才华和魅力终于在这部作品中得到了完美的展现，赢得了观众的热烈喜爱和认可。毕业于中央戏剧学院表演系的刘学义，从2011年开始，已经在娱乐圈摸爬滚打了13年。虽然一直不温不火，但在很多剧中都能看到他的身影。从第一男 M 号到现在的男一号，刘学义的星途并不顺利。比他出道晚的人红了，演技不如他的人也红了。但他从未放弃，始终追求自己的梦想，并坚持下去。走上演艺之路，他的努力得到了回报，终于轮到他成名了。三月一十五日，由鞠婧祎。刘雪怡主演的电视剧《花间令》正式开机。这部原本预计不会播出的剧，自开播以来就让很多人惊喜不已，热度居高不下。主演也成为了观众讨论的焦点。无论是鞠婧祎饰演的反派，还是配角郑和慧的友善模样，都获得了很多网友的好评。随着剧情的展开，刘学义饰演的潘越越来越受欢迎。他精湛的演技和帅气的外表吸引了观众的目光。关于刘学义的讨论越来越激烈，粉丝数量也不断增加。在娱乐圈打拼多年的他终于走红了。刘学义的演技早就得到了认可，但遗憾的是，虽然受到关注，但并没有彻底走红。《琉璃》中的浩辰，《百灵帝君少年宋行》中的无心长风度中的落子上，每个角色都有自己的特点。但还是被主角盖过了风头。如今，他终于成为了《花儿令》中的男一号，他抓住了这个机会，彻底红了。正如网友所说，终于轮到刘学义报复成名了。就连很多喜爱他的粉丝也被他的名气深深感动，表示终于有人看到勤奋优秀的他了。天道酬勤，终于，刘学义在自己的剧本中大放异彩。十三年过去了，他一步一个脚印。稳步坚定地从儿时的角色走向了男主角的宝座，其中的酸甜苦辣，恐怕只有他自己才能体会。然而，正是这些波折，磨砺了他现在出色的演技，让他在银幕上自由表达自己，将人物演绎得淋漓尽致。期待刘学义在未来的日子里继续用自己的才华和努力，为我们带来更多精彩的角色。而他的火就像一部感人至深的励志剧，让我们相信，只要我们足够努力，就一定能够收获属于自己的辉煌。